இந்த வீடியோல நாம பக்க போறது sporulation and budding in asexual reproduction in reproduction in organism so first sporulation na enna nu paakalam po sporulation na ipo idu da amoeba the amoeba ku la irukra nucleus vandu distinguish aagudhu so the nuclear membrane idu vaayittu ulla irukra chromatin bodies vandu chinna chinna spore ah form aagudhu and the spore sutti oru என்சிஸ்ட்மெண்ட் அதாவது அதை சுற்றி ஒரு வால் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி வால் ஃபார்ம் ஆகி ஒரு ஸ்போர் மாதிரி அப்பியரன்ஸை இங்கே கொடுக்குது ஸோ இந்த அமீபா இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்போர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி நிறைய ஸ்போர்ஸ் வந்து இந்த அமீபாக்குள்ளே இருக்கு எப்போ ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் வருதோ அப்போ இந்த பேரண்ட் அமீபா வந்து டிஸ்டிங்கிரேட்னா அழிஞ்சிட்டு வெளியில் ஸ்போர் வெளியில் வரும் அந்த ஸ்போர் வெளியில் வந்த உடனே ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் அப்போது அந்த ஸ்போர் வந்து ஒரு யங் அமீபா இது தான் அந்த ஸ்போர் வெளியில் வருது ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் வந்த உடனே அந்த ஸ்போர் வந்து ஒரு யங் அமீபாவாக டெவலப் ஆகும் ஸோ ஸ்போரில் இருந்து ஒரு ஆர்கானிசம் வருது அதாவது அமீபா வர்றதுனால அதை ஸ்போரியுலேஷன் சொல்கிறாங்க ஸோ டியூரிங் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் Amoeba multiplies by sporulation without encystment. Encystment is a cyst or a cut or a form. In any favorable condition, spore is a form of amoeba. So, nucleus breaks into several fragments or chromatin blocks. So, in the nucleus, the nucleus is a several, several blocks, cutie-cutie blocks. பாருங்க இங்கே சின்ன சின்ன இதுவாக பிரியுது அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஈச் ஃப்ராக்மெண்ட் இஸ் சரவுண்டட் பை அ நியூக்ளியார் மெம்பரை பிகம் சரவுண்டட் பை த சைட் ஆஃப் பிளாசம் அண்ட் டெவலப் தி ஸ்போர் கேஸ் அரவுண்ட் இட் இப்போ ஒவ்வொரு நியூக்ளியஸை சுற்றியும் ஒரு சைட்டோ பிளாஸ்மம் லேயர் இருக்குது நியூக்ளியார் மெம் அதாவது ஒரு ஸ்போரை சுற்றி ஒரு நடு அதாவது உள்ள ஒரு லேயர் இருக்கு இல்லையா அந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி ஒரு லேயர் வந்து நியூக்ளியார் மெம்பரைன் வெளியில் சைட்டோப்ளாசம் அந்த லேயரும் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ரெண்டு லேயர் இருக்குது ஸ்போருக்குள்ளே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியார் மெம்பரைன் அண்ட் சைட்டோப்ளாசம் சேர்த்து ஒரு ஸ்போர் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி இருக்கு வென் த கண்டிஷன்ஸ் பிகம் ஃபேவரபிள் த பேரண்ட் பாடி டிஸ்டிங்கிரேட்ஸ் அண்ட் த ஸ்போர்ஸ் ஆர் லிபரேட்டட் ஈச் ஹேச்சிங் இன் டு அண்ட் யங் அமீபா ஸோ ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் வரும்போது இந்த ஸ்போர்ஸ் எல்லாம் வந்து பேரண்ட் பாடியை விட்டு வெளியில் வருது எப்படி வெளியில் வருது பேரண்ட் பாடி டிஸ்டிங்கிரேட்னா டெஸ்ட்ராய் ஆகுது அழியும் போது ஸ்போர்ஸ் எல்லாம் வெளியில் வருது இந்த ஸ்போர் வந்து ஹேச் அவுட் ஆகி அதாவது அந்த முட்டையிலருந்து எப்படி குஞ்சு வெளியில் வருது அந்த மாதிரி இந்த ஸ்போர் மாதிரி ஒரு முட்டையில் இருந்து அமீபா வெளியில் வருது யங் அமீபா நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பட்டிங் ஸோ இந்த பட்டிங் எக்ஸாம்பிள் வந்து லியூகோசொலீனியா ஸ்பாஞ்ச் இது ஆனால் இது எக்ஸோஜீனஸ் பட்டிங் அதாவது எக்ஸோஜீனஸ்னா இது பேரண்ட்டு பேரண்ட்டு பாடி இந்த பேரண்ட் பாடியோட அவுட் க்ரோத் அதிகமாகிறதுனால வெளியில் ஒரு சின்ன அவுட் க்ரோத் மாதிரி வளருது அந்த வளர்ந்து டெவலப் ஆக டெவலப் ஆன பிறகு பேரண்ட் கிட்ட இருந்து டிட்டாச்மெண்ட் ஆகி ஒரு தனி இண்டிவிஜுவலாக வளருது அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் பட் மொட்டு இதில் இன்னொன்று பார்க்கலாம் இன்னொன்று இருங்க த பேரண்ட் பாடி ப்ரொடியூசர்ஸ் ஒன் ஆர் மோர் பட்ஸ் அண்ட் ஈச் பட் க்ரோஸ் இன் டு ஒன் யங் ஒன்ஸ் இப்போ இது தான் பேரண்ட் பாடி இந்த பேரண்ட் பேரண்ட் பாடியில் ஒரு ஒன்று இருக்கலாம் இல்லை நிறைய பட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகலாம் அந்த பட்ஸ் வந்து ஒரு நியூ இண்டிவிஜுவலாக டெவலப் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த பட் செப்பரேட் ஃப்ரம் த பேரண்ட் டு லீட் அ நார்மல் லைஃப் ஸோ இந்த பட் வந்து வளர வரையும் பேரண்ட்டோட அட்டாச்மெண்ட்டில் இருக்குது எப்போ அந்த பட் வந்து மெச்சூர் ஆகுதோ அப்போ அது தனி இண்டிவிஜுவலாக யங் இண்டிவிஜுவலாக வளர பேரண்ட் கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சிருது இன் ஹைட்ரா When food is plenty, oh sorry, முன்னாடி ஒரு பாயிண்ட் விட்டுட்டேன் When buds are formed from the outer surface of the parent body, it is known as 
exogenous budding example hydra so in the bud paranga velila valandirukku adanal idu nam enna solrom exogenous budding adavadhu parent body la irundhu bud velila develop aachana adu exogenous exo na outer outer genus na origin so outer surface of the body la irundhu originate aagra bud ku enna per in exogenous bud example hydra in hydra when the food is plenty the ectoderm cell increases and forms a small elevation on the body surface ipo hydra la food adhigama irukku inda hydra ku food adhigama irukkanal ectoderm adavad outer wall la vande or adavad increase aagudhu increase aagum bodhu or small bud maadhiri form aagudhu ectoderm and endoderm are pushed out to form a bud ஸோ அந்த அந்த பட் எக்டோடம் எண்டோடம் சேர்ந்து வெளியில் ஒரு பட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிது த பட் கண்டைன்ஸ் அண்ட் இன்டீரியர் லியூமன் இஸ் கண்டினியூவிங் வித் த பேரண்ட் கேஸ்ட்ரோ வாஸ்குலார் கேவிட்டி இப்போ இந்த பட் இருக்கு இல்லையா இந்த பட் வளர வளர யாரோட கண்டினியூட்டியோட தான் வளருதுன்னா இந்த ஹைட்ராவோட உள்ள இருக்கிற கேஸ்ட்ரோ கேஸ்ட்ரோ கார்டியா கேவிட்டி கேஸ்ட்ரோ வாஸ்குலார் கார்டியாக சொல்லக்கூடாது வாஸ்குலார் அதாவது கேஸ்ட்ரோ வாஸ்குலார் கண்டினியூட்டியாக தான் இந்த பட் இருக்கு கேஸ்ட்ரோன்னா என்னது இட் டீல்ஸ் வித் த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வாஸ்குலார்ன்றது பிளட் அந்த அந்த இதுவோட கண்டினியூஷனாக தான் இந்த ஹைட்ரா அதாவது பட் புதுசாக ஃபார்ம் ஆகிற அந்த ஹைட்ரா பேரண்ட் பிளான்ட்டோட கண்டினியூஷனில் தான் இருக்கு த பட் என்லார்ஜஸ் டெவலப்ஸ் எ மவுத் அண்ட் a circle of tentacles at its free end ipo inda bud develop aagum bodu inda edathila vande mouth um tentacles um valarudhu when fully grown the bud constricts at the base and finally separated from the parent body and leads to an independent life ipo full ah valanda piragu inda inda hydra full ah valanda udane the base la vande and the attachment vande surungudhu சுருங்கும் போது அது என்ன ஆகுது பேரண்ட் பிளாட்ல இருந்து தனக்கு தெரிஞ்சிட்டு நம்மளால இண்டிவிஜுவலா வாழ முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே நம்மளோட பேரண்ட் கிட்ட இருந்து அதாவது அதோட பேரண்ட் கிட்ட இருந்து கட்டாய் தனியா வளர ஆரம்பிக்குது சோ இதுதான் பட்டிங் சோ ஹைட்ரால என்னன்னா ஃபுட் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கும் போது எக்டோடோமும் எண்டோடோமும் ஒரு ஸ்மால் எலிவேஷனை அவுட் சைட் த பாடி உருவாக்குது அதுதான் பட்டிங் அது எக்ஸோஜினஸ் பட்டிங் நெக்ஸ்ட் எக்ஸோஜினஸ் பட்டிங் ஆயிடுச்சா நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குது அப்புறம் இந்த பட்டு வந்து வளருது வளரும் போது என்ன ஆகுது மவுத் அண்ட் டென்டக்கல்ஸ் டெவலப் ஆகுது ஸோ டெவலப் ஆன உடனே இந்த பேஸ்ல வந்து சுருங்க ஆரம்பிக்குது எந்த பாட்டில் இந்த பட்டு வளர்ந்ததோ அம்மா பேரண்ட் கிட்ட இருந்து அங்க இருந்து சுருங்க ஆரம்பிக்குது அப்படி சுருங்கும் போது எது வெளியில் எது டிட்டாச்சு ஆகுது பிரிஞ்சு வருது யங் இண்டிவிஜுவல் வந்து பேரண்டை விட்டு தனியா வந்துருது நெக்ஸ்ட் நோட்டியூ லேக்கா நோட்டியூல கேட்டுனா இதுதான் இந்த நோட்டியூ லேக்கா இதுல வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பட்ஸ் வந்து செல்லுக்குள்ளேயே ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அப்போ அந்த பட்டுக்கு பேர் என்ன எண்டோஜீனஸ் இப்போ ஹைட்ரா வந்து எக்ஸோஜீனஸ் ஏன்னா வெளியில் ஃபார்ம் ஆகுது ஆனால் நோட்டியூலேக்கா வந்து எண்டோஜீனஸ் அது தான் இங்கே காட்டுற காட்டுறோம் ஸோ இன் நோட்டியூலேக்கா ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பட்ஸ் ஃபார்ம்ட் இன்சைட் த சைட்டோ பிளாசம் அண்ட் மெனி ரிமைண்ட் வித் இன் த பாடி ஆஃப் த பேரண்ட் இஸ் கால்ட் எண்டோஜீனஸ் பட்டிங் ஸோ இந்த நிறைய ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பட்ஸ் டெவலப் ஆகுது இந்த மாதிரி நிறைய பெட் பட்ஸ் வந்து இதுக்குள்ளே டெவலப் ஆகுது அது அப்படியே பேரண்ட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும் மெச்சூரிட்டி ஆகிற வரையும் இன் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஸ்பாஞ்சஸ் அண்ட் இன் சம் மெரைன் ஸ்பாஞ்சஸ் எ ரெகுலர் அண்ட் பெக்யூலியர் மோட் ஆஃப் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அக்கர்ஸ் பை இன்டர்னல் பட்ஸ் கால்ட் ஜெம்யூல்ஸ் இப்போ சில இதுதான் அந்த ஜெம்யூல்ஸ் இது வந்து சில ஸ்பாஞ்சஸில் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் உள்ளுக்குள்ளேயே ஜெம்யூல் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி இருக்கும் ஜெம்யூல் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி இருக்கும் எ கம்ப்ளீட் க்ரோன் ஜெம்யூல் இஸ் அ ஹார்ட் பால் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் அண்ட் இன்டர்னல் மாஸ் ஆஃப் ஃபுட் லெய்டன் ஆர்கியோ சைட்ஸ் இப்போ இது எப்படி இருக்கு ஒரு ஹார்ட் பாலாக இருக்கு இதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கியோ 
ஆர்கியோசைட்ஸ் அந்த ஹார்ட் பால் மாதிரி இருக்கு அவுட்டர் மெம்பரின் இருக்கு இன்னர் மெம்பரின் இருக்கு ஆனா நடுவுல இருக்கிற அந்த போர்ஷன் மட்டும் ஆர்கியோசைட்ஸால மேட் அப் ஆயிருக்கு ஆர்கியோசைட்ஸ் ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் வரும்போது ஒரு நியூ ஸ்பாஞ்சா டெவலப் ஆகும் நியூ ஸ்பாஞ்சா டெவலப் ஆகும் அதாவது ஆர்கியோசைட்ஸ் டியூரிங் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் த ஸ்பாஞ்சஸ் டிஸ்டிங்கிரேட் பட் த ஜெம்யூல் வி கேன் வித் ஸ்டாண்ட் த அட்வர்ஸ் கண்டிஷன் இப்போ இந்த நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இந்த ஜெம்யூல் கண்டிஷன் வந்து என்ன ஆகும் ஒன்றும் ஆகாது ஏன்னா இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஃபேவரபிளாக இருந்தால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அன்ஃபேவரபிளாக இருக்கும் போது ஸ்பாஞ்சஸ் எல்லாம் டெஸ்ட்ராய் ஆகும் ஆனால் இந்த ஜெம்யூல் மட்டும் அப்படியே இருக்கும் அப்படியே இருக்கும் so when the condition become favorable the gemmule begin to hatch ipo idu endra paakalana sponges la sila sponges marine sponges la the body kuli adavud sponges oda body kuliye the gemmules madri formation a irukum mutta mari idu or hard ball a irukum adula naduvula irukadhu und archeocytes archeocytes inda archeocytes and the hard ball a irukku அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் அதாவது ஸ்பாஞ்சஸ் உயிர் வாழ முடியாத அந்த கண்டிஷன்ல இந்த ஸ்பாஞ்சஸ் ஃபுல்லா டெஸ்டாய் ஆனாலும் இதோட இந்த ஹார்ட் பால் மட்டும் அதாவது ஜெம்யூல் மட்டும் அப்படியே இருக்கும் ஸோ அப்படியே இருக்கிறதுனால தனக்கு எப்போ ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் வருதோ அப்போ இந்த அவுட்டர் அண்ட் இன்னர் மெம்பரின் டெஸ்டாய் ஆகி இதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஆர்கியோசைட்ஸ் வந்து இந்த மைக்ரோபை வழியா வெளியில வரும் அதாவது ஹேட்ச் அவுட் ஆகும் ஹேட்ச் அவுட் ஆகும் அதைதான் இங்க சொல்லி இருக்காங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சாய்ஸ் இசி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் நீங்க என்ன போய் பாருங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட் பாக்